ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜீவனியாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஜீவனியாஸ் கிச்சனில் பூரிக்கு ரொம்பவே பொருத்தமான சைடிஷாக இருக்கக்கூடிய பூரி கிழங்கு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாகவும் கூட இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு நான் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்து அதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இப்போ இது கூட தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க தண்ணி வந்து இவ்வளோ தான் சேர்க்கணுன்னு இல்லை நல்ல லிக்விடாக கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பொட்டுக்கடலை இல்லைன்னா நீங்கள் கடலை மாவு கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கடலை மாவை விட பொட்டுக்கடலை ரொம்பவே நமக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் நான் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம் இது நல்லா பொரியட்டும் பொரிஞ்சதும் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தில் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக இஞ்சியை தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சியோட பச்சை வாசனை போகணும் அதே மாதிரி வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா செவந்து வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு கண்ணாடி மாதிரி வந்துச்சுன்னா போதும் நமக்கு பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை தண்ணியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுருங்க இது கூடவே நான் ஒரு அரை உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மசிச்சுருக்கேன் தண்ணி விட்டு அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது நமக்கு டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இது நமக்கு நல்லா திக்காக வரும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொதி வரட்டும்னு வெயிட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க நல்லா மசித்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக சேர்த்துறாதீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் பாருங்கள் நமக்கு நல்லா திக்னஸ் வந்துருச்சு நல்லா கிரேவி மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதாங்க நமக்கு பூரிக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கொத்தமல்லி இலை தூவி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக டேஸ்ட்டான ஒரு பூரிக்கிழங்கு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பூரியோடு வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்